So, we will discuss shear stress distribution and velocity distribution for a laminar flow through pipe. So, we will see that the flow is laminar, and the Reynolds number is 2000. Uh, in the cases, we have 2300. So, whatever it is, near to 2000. This is the concept of And Reynolds number and equation karayam, it is rho vd by mu. Now, what do you say? Shear stress. That is, a pipe is a laminar flow. That pipe is a shear stress. That's not the case. That's why the flow is not the case. Shear stress is the variation. That's why we look at the flow of velocity. If you have a pipe in the laminar flow, you can look at the velocity. That's why we look at the distribution. Now, this is the case. Okay, this horizontal pipe in the radius in the bar let it be capital R. It radius in the bar let that be capital R. Clear on a little pipe or two. Now, this is left side view on a right side of the verse. That is the circle and the required pipe. Now, the pipe in the pipe in the pipe in the radius on a thermal at the uh, R we have fluid element in this pipe. We have a fluid element in this pipe. We have a fluid element in this pipe. in this radius in the radius. That radius let it be. Uh, this is the fluid element in the radius. Right. That fluid element in the radius let it be small r. Clear on the Flow direction is the Fluid is the left and the right. Now, so, flow is the same. This is the flow element. This is the fluid element. So, the fluid element is the shear stress. That is the outer edge acting as stress. Now, so, the fluid element is left and right. The shear stress is the same. Right in the left the shear stress acting at the ends. So, shear stress is the Direction varna, evade erikha, then the surface le ingo take erikho. And, uh, that is shear stress onna. Inni, namakki evade act in the forces and the kya na. Uh, evade, evade oiru force idin de element il endi inna ndao. Act inna ndao. Uh, let, uh, in the path in the say, we can say that, uh, adin de pressure intensity. Okay, e AB and the Parina face la pressure intensity, uh, say let it be uh, say F1 in the Mkubare. Okay, other wall and then down, even the CD in the Parina, your interface will end down or force acting down, and that will be in this direction. Let that be F2. So, so this is shear stress on acting. Let that be toe. Shear stress is on toe. So, we will see this diagram. So, this is the fluid element in the slide in the length. Let it be dr. Small letter. Dr. In the paria. In the number of the paria and bakula, the fluid element in the length on a length, fluid element in the length in the vernal. Let it be uh, x direction, so let it be delta x. x direction lies under delta x, some, some small change in length in the one, delta x in the one at any case. Clear on a low, Ningakella. One element is considered one force is down, one force is down, the fluid in the flow left and right and the shear stress is here, the shear stress is here. Uh, so this is the shear force, that is the represent it. Pipe in the radius is capital R, the element in the radius is small r and r uh, slide in the uh, element in the dr in the element and we uh, see uh, this is the central axis of the pipe in the end of the center of the e distance is y in the end of the pipe. We 
സോറി പൈപ്പിന്റെ എൻഡിലേക്കല്ല സോറി സെന്ററിലേക്കല്ല ഇറ്റ് വിൽ ബി ടിൽ ഹിയർ എലമെന്റിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എൻഡ് തുടങ്ങുന്ന അവിടെ വരച്ചിട്ടാണ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ന്യൂട്രൻ സ്ലോ ഫിസ്കോസിറ്റിൽ ഡി യു ബൈ ഡി വൈ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ആ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് അതിന് താഴത്തെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതും വേണമെങ്കിൽ വൈ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണാൻ പോവുകയാണ് സോ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എ ബി സേ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ഏതാ എ ബി എ ബിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേ ഇത് പ്രഷർ പി ആയിരുന്നെങ്കിൽ പ്രഷർ പി ആണ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് എത്ര ആയിരിക്കും ഇത് ഞാൻ ഇനി എഫ് വൺ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കൺഫേം ഇവിടെ പ്രഷർ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രഷർ ഫോഴ്സ് പി വണ്ണും ആൻഡ് പ്രഷർ ഫോഴ്സ് പി ടു ആണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് പ്രഷർ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് വിച്ച് ഈസ് പി വൺ ഓർ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി പി ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്ത് ഒരു പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പി അപ്പോൾ ആ പിയുടെ ഫോഴ്സിൻ്റെ ടേംസിലാക്കണം സോ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണ് പ്രഷർ അപ്പോൾ പ്രഷറിൻ്റെ ഒപ്പം എന്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഏരിയ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ ഈ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സർക്കുലർ നേച്ചർ ആയിരിക്കും അല്ലേ കാരണം നമ്മളൊരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പൈപ്പാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എലമെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴും സിലിണ്ട്രിക്കൽ ടൈപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കും സോ അവിടുത്തെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ സ്ക്വയർ ക്ലിയർ സോ എ ബിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന അവിടുത്തെ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ഇനിയിപ്പോൾ എഫ് വൺ തന്നെ നോട്ടെ സോ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് അവർ എഫ് വൺ എന്ന് പറയാം ദിസ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ദിസ് എസ് എഫ് ടു ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മനസ്സിലായല്ലോ പി ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഇസ് എഫ് വൺ അതായത് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ എന്നാണ് ഇനി പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി അവിടെ എന്താ ഇത്രയും ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നതോടു കൂടി അപ്പം ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും അത് നമ്മൾ പണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹൗ ടു റൈറ്റ് ദാറ്റ് പി പ്ലസ് ഡോ പി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് കാരണം അവിടെ ഉണ്ടാ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിൻ്റെ ഒരു വേരി ചേഞ്ച് ചെയ്യും അത് എത്രത്തോളം വേരി ചെയ്യും ഡോ പി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇതാണ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ അപ്പം പ്രഷറിൻ്റെ ഫോഴ്സ് കിട്ടാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതാണ് പ്രഷർ വാല്യൂ ടോട്ടലി ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ വാല്യൂ ആഫ്റ്റർ ട്രാവലിംഗ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് സോ ഇതാണ് പ്രഷർ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഏരിയ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഏരിയയ്ക്ക് വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഒരു മാറ്റം ഉള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻ സെൽഫ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ അതാണ് എന്ത് എൻ്റെ എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഫോഴ്സ് കിട്ടി ഈ എഫ് ടു ഫോഴ്സ് കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്താ ഷിയർ സ്ട്രെസ് നമ്മൾ ടോ എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദി ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിങ് ഓൺ സർഫസ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ സർഫസിലാണല്ലോ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ അപ്പൊ ഏതാണ് ഇത് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ് കേട്ടോ ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ഏരിയ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫ്ലൂയിഡ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ സർഫസിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ആക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഞാനിതൊരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിമ്മൽ ഇതിമൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എൻ്റെ കൈ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പുഷ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും എങ്ങോട്ട് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പുള്ള് ചെയ്യുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ
and this is our area so that means i will get my shear force stress into area i will get my shear force appo idinde direction engatta right nu left kaanu similar to f2 idum idum ore direction laanu idu opposite direction laanu appo nammal endu cheyum or x direction illa summation of all forces naan cheyunu x direction il vayumba adu balanced aayi nikkanam ennalalle adu avada nikkullu alle so naan endu cheyunu left nu right like illa ee f1 ne naan positive right left nu right like illa adu positive um right nu left like illa adinokke negative edukkunu so i can write down this as uh, f1 p into pi r square minus ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ കാണും മൈനസ് ഏതാ ഈ ടേം ദാറ്റ് ഈസ് പി പ്ലസ് ഡോ പി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ അത് മാത്രമാണോ മൈനസ് അല്ല ഏതാ ഷിയർ സ്ട്രെസ് കണ്ടോ ഇതും ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പൊ അതും എന്ത് വരും മൈനസ് ടോ ഇൻറ്റു ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ എല്ലാം എക്സ് എക്സ് ആക്സിലുള്ള എല്ലാ ഫോഴ്സിനും ഞാൻ ഇക്വിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സമ്മേഷൻ വിൽ ഗീവ് മീ സീറോ വാല്യൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് പി ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിലാണ് ഈ ടേം ഉള്ളത് സോ പി പ്ലസ് ഡോ പി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പി ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയറും ഇവിടുത്തെ പി ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്താവും ക്യാൻസൽ ആവും കാരണം എന്താ അവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട് മൈനസ് ഓഫ് പി ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ അതും പ്ലസ് പി ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ആവും പിന്നെ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി എന്താ ഉണ്ടാവുക മൈനസ് ഓഫ് ഡോ പി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പം ഈ മൈനസ് പി ഇതും ക്യാൻസൽ ആവും പിന്നെ മൈനസ് ഓഫ് ഈ ടേം ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ അത് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ മൈനസ് ടോ ഇൻറ്റു ടു പൈ ആർ ഡെൽറ്റ എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എക്സ് കോമൺ ആണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് കോമൺ ആണ് അത് നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാം അതേപോലെ ആറ് കോമൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ ആറ് സ്ക്വയറിൽ ഒരു ആറും എന്ത് ചെയ്യാം എനിക്ക് എടുക്കാം പൈ കോമൺ ആണ് പൈയും പൈയും എന്ത് ചെയ്യാം എനിക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം സോ ഫൈനലി ബാക്കി വരെ എന്തായിരിക്കും ബാക്കി വരുന്നത് മൈനസ് ഡോ പി ബൈ ഡോ എക്സ് ഓക്കെ ഇൻറ്റു ഇവിടെ ആറ് സ്ക്വയറിൽ ഒരു ആറ് ബാക്കിയുണ്ട് ഇൻറ്റു ആർ മൈനസ് ടു ടോ ടു ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ശരിയല്ലേ അപ്പം എനിക്കിതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സി ടോ ഈക്വൽ ടു ഷിയർ സ്ട്രെസ് കാണാനാണ് ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാണാനാണ് സൊ ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ആസ് മൈനസ് ഡോ പി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ടു ഇതാണ് എൻ്റെ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് ഈ മൈനസ് ടു ടോനെ ഞാൻ റൈറ്റ് കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് ആ ടൂവിനെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ആർ ബൈ ടു ആയി ആർ ബൈ ടു മൈനസ് ഡോ പി ബൈ ഡോ എക്സിൽ മൈനസ് ഡോ പി ബൈ ഡോ എക്സ് സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഈക്വേഷൻ ഫോർ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ എ സർക്കുലർ പൈപ്പ് വേർ ദ ഫ്ലോ ഈസ് ലാമിനാർ ലാമിനാർ ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് പഠിക്കണം ഇനി ഞാനത് നോക്കാം ഇപ്പം ഈ ക്യാപ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആക്ച്വലി ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത ഫ്ലൂയിഡ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് പോയിൻ്റ് എങ്കിൽ എന്താണ് അതിനർത്ഥം ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ആ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് ഫ്ലോവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പിൻ്റെ നടുവിലുള്ള കേസാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മിഡിലുള്ള കേസാണ് എന്ത് ഈ ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ഇവിടെ നോക്കുക ഇഫ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കണ്ടീഷൻസ് നോക്കേ ഇഫ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടോൺ എന്ത് സംഭവിക്കും ടോ എന്താ വാല്യൂ വരിക ഇറ്റ് വിൽ ബി സീറോ ആണല്ലോ ഇനി ഇതാണ് ആർ അല്ലേ ഈ ആർ വാല്യൂ എത്ര വരെ വരാം ഈ ആർ അതായത് ഫ്ലൂയിഡ് എലമെൻ്റ് നമ്മൾ എത്ര വരെ എടുത്തു ആറ് അത് എത്ര വരെ ഈ ഒരു കേസ് എടുക്കാം ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ വരെ എടുക്കാം അതല്ലേ അതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ സോ ഇവിടെ ആറിന് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആറിന് പകരം ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എടുത്താൽ ടോയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ടോയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് ഡോ പി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു
ആണല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ആ ഈ ഡോ പി ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താ അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വിത്ത് വേരിയേഷൻ ലീനിയർലി പ്രഷർ ചേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും അത് അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും സോ ഡോ പി ബൈ ഡോ എക്സ് ഈസ് എന്താ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ അപ്പോൾ ടോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ മാത്രം ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് ആർ റേഡിയസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സെൻറ്ററിലാണ് ഫ്ലോ എങ്കിൽ അവിടെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്താണ് ഇല്ല സീറോ ആണ് ഏറ്റവും എക്സ് മാക്സിമം വാല്യൂ എത്തുമ്പോഴേക്ക് എന്തായി ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഏറ്റവും മാക്സിമം വാല്യൂ ആയി അതായത് ഐ ക്യാൻ സേ ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ടോ ഈസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ആർ എന്ന് എനിക്ക് എഴുതിക്കൂടെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പൈപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എഴുതാം അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അത് വേരി ചെയ്യുന്നത് റേഡിയസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഷിയർ സ്ട്രെസ് കൂടും റേഡിയസ് കുറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഷിയർ സ്ട്രെസ് കുറയും സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു പൈപ്പ് ഇതേ പൈപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പൈപ്പിൽ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ സേ ഇതാണ് ആ പൈപ്പ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ പൈപ്പ് എങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ലൈൻ എങ്കിൽ അപ്പോൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എനിക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഇതാണ് ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇത് ഞാൻ ഒരു റെഫറൻസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അല്ലേ പിന്നെ കുറച്ച് റേഡിയസ് കുറച്ച് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കുറച്ചുകൂടെ കൂടി കുറച്ചുകൂടെ റേഡിയസ് വാല്യൂ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി ആർ മാക്സിമം എത്തിയാലോ ഇവിടെ ടോ മാക്സ് കിട്ടും സോ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും വരക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വരക്കണേ ഇതൊന്നിച്ച് വരുന്ന പോലെ തരാം അതായത് ദിസ് ഈസ് ദി ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗർ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് സെൻറ്ററിലാകുമ്പോൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ് കുറവാണ് ഇവിടെ നിന്ന് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വിട്ട് പോകുമ്പോൾ ബൗണ്ടറിക്ക് എത്തുന്നത് വരെ ആ പൈപ്പിൻ്റെ എക്സ്ട്രീമൊക്കെ എത്തു എത്തുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷിയർ സ്ട്രെസ് കൂടുന്നു അത് ഇങ്ങോട്ട് മാത്രമല്ല ഇങ്ങോട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ആ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ചുറ്റുവട്ടത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ആകുന്നു അപ്പോൾ സർഫസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുക ഒബിയസ്ലി നമുക്കറിയാം ഫ്ലോ നടക്കണ നേരത്ത് അതിൻ്റെ സർഫസിലാണ് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായിട്ട് വരിക ഉള്ളുക്ക് ഫ്ലോ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഷിയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് കുറവായിരിക്കും അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇത് സീറോ സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഷിയർ ഒരു പൈപ്പ് ഫ്ലോയുടെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഡയഗ്രാം എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് കാണിക്കണം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദി ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഹോപ്പ് ദിസ് ഈസ് ക്ലിയർ സോ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇന്നെ സർക്കുലർ പൈപ്പിൽ ലാമിനാർ ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഓൾസോ യു ഷുഡ് സ്റ്റഡി ദ ടോ ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ പി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻ ടു ആർ ബൈ ടു ഈ മൈനസ് സൈൻ എന്താണ് മൈനസ് സൈൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നം ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻ നടക്കുന്നത് നടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഫ്ലോ നടക്കുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പ്രഷർ കുറയുന്നു എന്നതാണ് മൈനസ് സൈൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്ലോ നടക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ കൂടെ എന്തായിരുന്നു പ്രഷർ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ കൂടെയാണ് ഫ്ലോ നടക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ മൈനസ് സൈൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഹോപ്പ് ദിസ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ക്ലിയർ നൗ വി വിൽ സി ദി വെലോസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അടുത്തത് നോക്കാം വെലോസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന വെച്ചാൽ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് തുടങ്ങണം ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി സെയിം ഡയഗ്രമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്ത് അതേ ഡയഗ്രം തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഡയഗ്രം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരക്കാം ഞാനത് വീണ്ടും ഇനി വരക്കുന്നില്ല സോ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി എന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്
വൈ അപ്പം ഞാനത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം സോ ഐ ക്യാൻ സേ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ മൈനസ് സ്മോൾ ആർ ആണ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതും സോ ഈ ഇക്വേഷനെ ഐ എം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റിംഗ് വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്മോൾ ആർ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റിംഗ് വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്മോൾ ആർ സോ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഡി വൈ ബൈ ഡി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ ഇതാണ് വേരിയിങ് അല്ലേ സോ അതിനേറ്റ് ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം മൈനസ് വൺ ഇത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് അതിൽ മാറ്റമല്ല സോ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ മൈനസ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആർ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് വൺ സോ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ ഡി വൈ ബൈ ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ ഓർ ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഡി വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ഡി ആർ എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാം എഴുതിക്കൂടെ യെസ് സോ ഡി വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ആർ എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാം സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ഈ ഇക്വേഷനിൽ അതായത് ടോ ഈക്വൽ ടു ഈ ഇക്വേഷനിൽ എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഡി വൈക്ക് പകരം ഐ ക്യാൻ യൂസ് ഓഫ് ഈ ഇക്വേഷൻ എനിക്ക് നേരെ എന്ത് ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ ഞാൻ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഐ ഹാവ് മ്യൂ ഡി യു ബൈ ഡി വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ഡോ പി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻ ടു ആർ ബൈ ടു എന്നതാണ് അല്ലേ സോ ഇതിനെ ഞാൻ ഇക്വിറ്റി സോ ഫ്രം ദിസ് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ഡി യു ബൈ ഡി വൈന് പകരം ഡി യു ബൈ ഡി ആർ എന്ന് എനിക്ക് എഴുതിക്കൂടെ അപ്പോൾ ഡി വൈക്ക് പകരം ഇറ്റ് വിൽ ബി മൈനസ് ഡി ആർ സോ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ഡൗൺ ലൈക്ക് ദിസ് ഡി യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ മ്യൂ ഈ മ്യൂനെ താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ ആ മൈനസ് ഡോ പി ഇടും നോ ഡോ പി ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ എക്സ് ഇൻ ടു ആർ ബൈ ടു ഇൻ ടു ഡി വൈൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഡി ആർ ആക്കുമ്പോൾ എഗൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഡി ആർ ആ മൈനസും മൈനസും കൂടെ എന്തായി പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറി സോ ഐ ക്യാൻ സേ ഡി യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ മ്യൂ ഡോ പി ബൈ ഡോ എക്സ് ആർ ബൈ ടു ഡി ആർ ഓക്കെ സോ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മളെത്തി ഇപ്പോൾ ഡി യു ആണ് ഇപ്പോൾ ഡി ആറിൻ്റെ ബേസിലാണ് ആർ ബൈ ടു ഉള്ളത് വൺ ബൈ മ്യൂ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡോ പി ബൈ ഡോ എക്സ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു സോ ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഐ എം ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഓൺ ബോത്ത് ദ സൈഡ്സ് സോ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഡി യുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡി യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് വൺ ബൈ മ്യൂ ഡോ പി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻ ടു ആർ ബൈ ടു ഡി ആർ അല്ലേ ഈ വൺ ബൈ മ്യൂ ഡോ പി ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് സോ വൺ ബൈ മ്യൂ ഡോ പി ബൈ ഡോ എക്സ് ഞാൻ ബ്രാക്ക് ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു നൗ ആൻഡ് ആർ ബൈ ടു ഉണ്ട് ഈ ടു എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സോ വൺ ബൈ ടു മ്യൂ എന്നുള്ള എടുക്കുക നൗ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ആർ ഡി ആർ അല്ലേ സോ ആർ ഡി ആറിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്താ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്നാണ് കിട്ടുക സോ ഐ ഹാവ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡി യു പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി കിട്ടുക വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു മ്യൂ ഡോ പി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻ ടു ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു സോ ഫൈനലി എനിക്ക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ഇതാ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ വെലോസിറ്റി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു മ്യൂ ഇൻ ടു ടു സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർ മ്യൂ ഡോ പി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻ ടു ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ പക്ഷെ ഇത് കണ്ടിന്യൂ കംപ്ലീറ്റ് അല്ല കാരണം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ വിൽ ബി വൺ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും സോ എനിക്ക് അതിനിങ്ങനെ എഴുതാം പ്ലസ് സി ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ അപ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത അത് കാരണം ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ കൂടെ കാണുമ്പോഴേ കംപ്ലീറ്റ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആവും സോ ഞാനൊരു ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ഒരു കണ്ടീഷൻ എനി
പിന്നെ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ താഴെ കുറച്ചും കൂടെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവലാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ പൈപ്പ് കൂടെ ഫ്ലോ ഉള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ആ ബൗണ്ടറിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഏറ്റവും ഒരു ചെറിയ സെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബൗണ്ടറിക്ക് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെയർ ഉണ്ടാവും അതിനെന്തില്ല വെലോസിറ്റി ഇല്ല സോ വെലോസിറ്റി വിൽ ബിക്കം സീറോ അപ്പം ഞാൻ ആ കണ്ടീഷൻ ഇടുക വെൻ ദ റേഡിയസ് ഈ ആർ വാല്യൂ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആ ഏറ്റവും എൻഡ് കത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ആറിന് പകരം ആറിന് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ മ്യൂ ഡോ പി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻ ടു ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ സോ ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ മ്യൂ ഡോ പി ബൈ ഡോ എക്സ് ആർ സ്ക്വയർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ എന്നതാണ് എന്ത് സിയുടെ വാല്യൂ അപ്പൊ സിയുടെ വാല്യൂ എനിക്ക് കിട്ടി ഇത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് നോക്കേണ്ടത് സോ ഐ ക്യാൻ സേ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ മ്യൂ ഡോ പി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻ ടു ആർ സ്ക്വയർ പിന്നെ പ്ലസ് സി ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ മ്യൂ ഡോ പി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻ ടു ആർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ വൺ ബൈ ഫോർ മ്യൂ ഡോ പി ബൈ ഡോ എക്സ് വൺ ബൈ ഫോർ മ്യൂ ഡോ പി ബൈ ഡോ എക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതിന് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് വൺ ബൈ ഫോർ മ്യൂ ഡോ പി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻ ടു ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അല്ലെ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ ഫോർ മ്യൂ ഡോ പി ബൈ ഡോ എക്സ് ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഫൈനലി ദ വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷൻ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ മ്യൂ ഡോ പി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് സ്മോൾ ആർ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കാണാൻ പറ്റുക ദിസ് ഇസ് ദി ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർ വെലോസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ മ്യൂ ഇൻ ടു ഡോ പി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ഇതാണ് വിത്ത് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫൈനൽ വാല്യൂ എനിക്ക് കിട്ടുക എന്താ ഇതാണ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ മ്യൂ ഡോ പി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ കാണാപ്പാടെ പഠിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ വെലോസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതുപോലെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ മെത്തഡോളജി പഠിക്കണം അപ്പം ഇതിൽ മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് ഇസ്കോസിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ഡോ പി ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അതും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ക്യാപിറ്റൽ ആർ അത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൈപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പം ഞാനൊരു പ ഒരു പൈപ്പ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മളോട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുക ഇതിൻ്റെ സെൻട്രല് വെലോസിറ്റി പിന്നെ കുറച്ച് നടുവത്തെ വെലോസിറ്റി അതിന് മുക്കാലുള്ള വെലോസിറ്റി എൻ്റെ വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ ചേഞ്ചിങ് എന്താണ് ഈ ചെറിയ ആർ ആണ് ആ ചെറിയ ആർ എങ്ങനെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് വെലോസിറ്റി ഈസ് വേരിയിങ് വിത്ത് ആർ സ്ക്വയർ ആണ് വെറും ജസ്റ്റ് ഒരു ആർ മാത്രമല്ല നേരത്തെ നമുക്ക് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലീനിയർലി വേരിയിങ് ആയിരുന്നു വെലോസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേംസിലാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സ്ക്വയറിന്റെ ടേംസിലാണ് വേരി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് പാരബോള പാരബോളിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് പാരബോളയാണ് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പൈപ്പിന്റെ ഫ്ലോ കാണിക്കുമ്പോൾ പൈപ്പിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ പൈപ്പ് എങ്കിൽ ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ഒരു ഡയഗ്രാം കാണിക്കുകയാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ പൈപ്പ് എങ്കിൽ ഇതാണ് എൻ്റെ സെൻറ്റർ ലൈൻ എങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ റെഫറൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പാരബോളിക് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക വെലോസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടക്കുക
maximum velocity ethra irikum the choice like this minus 1 by 4 mu dou p by dou x into capital R square. This is maximum velocity equation. That is the center line. Pinna, even at the velocity zero. Up in note, get the answer to velocity corny 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 and uh, shear stress distribution is the center of the shear stress. That is the boundary of the center of the boundary of the center of the center So, shear stress distribution is equal to that. This is my shear stress distribution. That is the velocity distribution at the point of the center that is parabolic in nature that is maximum velocity namukku center il kittum ettom minimum velocity namukku end gal la anu kittu adhaayathu center il ninnu povunnathu anusarichittu end like povunnathu anusarichittu endavum velocity maaru so uh, i have the velocity distribution velocity v is equal to minus 1 by 4 mu dou p by dou x into capital r square minus small r square that is the shear stress in the distribution. Tau in the original that is minus dou p by dou x into r by 2. I can see that the velocity here is proportional to small r square. So that is why a parabola structure. Parabolic structure. Here the shear stress is proportional to r which is linear. Very linear structure on a point the uh, in the shear stress distribution kita. So Mara the shear stress in the distribution on and this is the velocity distribution. A perth case are you or laminar flow Iricanum a laminar flow or circular tube could a pomber la shear stress uh the poly velocity distribution the case on a number po e particular. In this section, we will the section. What is the maximum velocity? We will see the maximum velocity. That is the same concept of average velocity. Now, maximum velocity is the average velocity. This is the maximum velocity. Here is maximum velocity. This is the velocity. The velocity is zero. Now, average velocity is the same. This is the V average. U average. Now, we will see the flow in the case of the velocity. We will see the average velocity. Maximum velocity is zero velocity. Average velocity is zero. Now, the pipe is the flow in the case of 20 meters per second. It means that is the average velocity. We will see the continuity equation area into velocity. That is the average velocity. So, we will learn the session in the session. Maximum velocity and average velocity is relation for a circular pipe if the flow is laminar. That is why, when a pipe is flowing, the head loss is the same. The head loss is the same. We will learn the session in the session. Okay?